E aí pessoal, beleza? Tem bastante tempo que eu não faço aqui um tutorial sobre 3D no Photoshop, usando as ferramentas 3D no Photoshop. Então agora vamos criar mais um aqui, meio parecido com alguns outros que eu fiz, mas agora eu vou explicar umas coisas mais interessantes aqui que vão deixar mais clara essa ferramenta para vocês. Então, vamos lá, eu vou importar primeiramente esta imagem aqui que eu vou usar na composição. Tá, vou só aumentar um pouquinho aqui mais ou menos isso vou criar uma camada de texto tá eu escrevi aqui então 3D gente que aí eu, eu pergunto o que aconteceu aqui agora vou criar mais uma camada vou pegar aqui a ferramenta de texto 3D aqui opa aqui maiúsculo tá eu tô usando a fonte Arial tá uma fonte todo mundo tem sem problema beleza então, vou só aumentar o tamanho aqui aumentar um pouco na camada de baixo eu vou clicar com o botão direito aqui em cima ó, aqui do lado e vou escolher cartão postal tá então ele vai fazer com que essa imagem vire um objeto 3D beleza a de cima então eu posso clicar com o botão direito escolher lá embaixo nova extrusão 3D da camada selecionada então agora eu tenho dois objetos 3D, eu voltando aqui para a camada, você vê que tem dois objetos. Mas eu preciso trabalhar com os dois no mesmo ambiente, o que, que eu faço então? Vou lá em cima, ó, seleciono os dois aqui com o Shift, vou lá em 3D, lá em cima e escolho mesclar camadas 3D, tá bom? Beleza, então eu vou aqui para a parte 3D, aqui, e vou começar a trabalhar. Eu estou aqui em cena, né? Cena então é o meu trabalho total, a minha cena total. Então quando eu seleciono ela e pego essa ferramenta aqui em cima, eu consigo girar todo o meu ambiente, beleza? Então vai ser mais ou menos assim nessa posição que eu vou trabalhar, tá? Mais ou menos aqui. Muito bem. Vou pegar então essa penúltima ferramenta para dar um zoom aqui. Na verdade essa daqui, essa última. Essa que dá um zoom reto, beleza. Vou pegar então de novo a primeira ferramenta e vou ajustar aqui, ó. Beleza. Agora então eu vou aqui em 3D, tá? Nele, nessa opção 3D aqui do texto. E aqui, ó, eu vou escolher essa opção do meio aqui, tá? Para ficar ali redondinho o texto. Vou selecionar todos aqui, todas essas opções, são os, os, os lados os, de cada, cada ângulo que eu tenho desse objeto 3D. Vou clicar aqui em cima e vou escolher essa opção aqui, ó, essa amarelinha aqui, tá? Beleza. E aqui... Aqui dentro, então, eu vou escolher um preto aqui, ó. Deixar preto, tá? Desse jeito mesmo. Então, ok. Agora, pessoal, eu vou fazer uma outra coisa legal aqui, que é alterar o ambiente, tá? Para que ele para que nós tenhamos aqui, então, um, um, um reflexo diferente. Então, as imagens que eu estou utilizando aqui, eu vou fornecer para vocês, tá? Então, eu vou em clicar em nova textura. Clique em ok. A textura é carregada aqui. Eu vou aqui de novo em editar textura, tá? Clicar em OK. Textura, textura. E vou então jogar essa camada, essa imagem que eu tenho aqui, ó, para usar. Tem, é meio nada a ver, né? É porque simplesmente eu quero as cores que estão aqui nesta camada, nessa imagem, tá? Eu já usei essa imagem antes em outro tutorial. Então beleza e vou apertar ctrl s agora tá salvei ó quando eu voltar lá para o outro documento ó tá assim beleza né então todo o ambiente agora está desse jeito tranquilo pessoal agora que a gente tem que acrescentar aqui é uma luz tá então nós vamos lá embaixo e vamos colocar uma nova luz infinita Tá, isso vai dar vai deixar um pouco diferente aqui acrescentamos então uma luz infinita e aqui o que a gente tem que fazer a gente tem que controlar essa luz você vai clicar em cima da luz infinita vai pegar a ferramenta mover essa daqui tá aí então você pode controlar a luz Ó, tá dando uma travadinha aqui ah, agora liberou aí eu controlo a luz onde eu quero que ela esteja Logicamente que eu tenho outros objetos na cena, como esse... Eu não sei o que é isso, não sei se é telefone ou sei lá. 
e tem outras coisinhas aqui. Então, eu tenho que imitar o sentido da luz dos outros objetos, não é isso? Então, vai ser mais ou menos aqui, né? Isso. Só que, olha só, pode ver que esses outros objetos têm uma sombra bem fraquinha. Então, eu tenho que imitar isso. Com a luz infinita aqui selecionada, eu vou aqui ó, em sombra e coloco um pouco para frente. Para ficar um pouquinho mais fraca aqui a, a, a sombra, tá? Beleza, beleza? Ok. Vou clicar aqui no 3D, 3D aqui, e vou, vou dar um zoom para vocês verem. Ó. Vou clicar bem nessa pontinha amarela aqui e vou empurrar esse objeto. Opa! Vou clicar na, na pontinha amarela e vou empurrar o objeto um pouco para trás, tá? Mais ou menos aqui, tá? Aqui eu quero que ele fique. Beleza, gente. Beleza, então. Vou selecionar todos esses objetos aqui, que estão dentro da camada 3D aqui, e vou aumentar um pouco o reflexo, até aqui mais ou menos, tá bom? Ok, então ficou com mais reflexo. E nós vamos testar agora, então, a renderização. Então, tem um segredinho para contar para vocês, é o seguinte, toda vez que você vai renderizar o seu objeto 3D, ou seja, finalizar para que ele adicione toda a textura, iluminação, brilho, reflexo, para que você finalize ali o que você criou. Bom, você pode testar como está ficando a renderização, selecionando, por exemplo, aqui a ferramenta de letreiro retangular, de letreiro retangular, tá? Seleciono aqui, por exemplo, o 3 aqui, por exemplo. E lá embaixo, ó, tem esse íconezinho aqui que é de renderização. Então, você pode clicar e ele vai renderizar somente essa área. Pode ver que renderizado ele fica muito mais interessante do que do jeito que está sendo exibido aqui, né? Então, você consegue ver mais rapidamente. Mas antes disso aqui, eu quero mostrar uma outra coisa muito importante. É o seguinte, nós vamos lá em editar preferências, e nós temos aqui ó, 3D. Aqui, nesses ajustes, você consegue definir qual é a qualidade da renderização 3D aqui. Então, aqui, a qualidade da sombra e tamanho do bloco gráfico. O que é esse bloco gráfico? É o tamanho do bloco que ele vai renderizar por vez. Pode ser um bloco grandão ou pode ser pequenininho. Quando você escolhe um bloco pequenininho, por exemplo, pequeno, você vai ver bloquinhos sendo renderizados um ao lado do outro, e você consegue ver a diferença da renderização e tal. Aqui é a qualidade da renderização. Então, quanto maior isso aqui, mais tempo é, gente. Então, pode, pode ser que essa simples cena aqui tenha, por exemplo, 6 horas de renderização, dependendo do seu processador ou da sua placa de vídeo, se ele usar, então, a memória da placa de vídeo, tá bom? Bom, uma dica que eu vou dar é o seguinte. Vou colocar aqui grande, tá? A qualidade, então, eu vou colocar mais ou menos 7, vou colocar 7 e a sombra eu vou colocar muito alta e é o seguinte, nesse cenário aqui nós só temos este de objeto 3D, então o que, que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso selecionar ele com a ferramenta de letreiro, ó, seleciono todo o texto aqui, não sei se está dando para ver, né? inclusive as sombras dele, Aí sim, eu clico lá embaixo para renderizar. Então, agora ele vai renderizar esse texto. Bom, pessoal, então tá aí. Completou a renderização, então. O meu aqui demorou cerca de 25 minutos, coisa assim. Beleza, o que eu vou fazer, então? Agora eu vou voltar aqui para camadas, tá? Normal. Vou fazer um recorte aqui, então. Vou pegar aqui a ferramenta recorte. Vou recortar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar um pouco para cima, porque eu dei uma, uma best... fiz uma besteira lá. Aí, ó. Aí sim. Ok, então aqui eu vou trabalhar um pouco as cores, tá? Vou colocar aqui uma camada. Não, vou camada de ajustes primeiro. Vou colocar curvas. Camada de ajustes curvas. Ó, vou colocar um pouquinho para baixo aqui, para ficar um pouco mais... É dramática aqui o contraste e aqui nessa parte de cima depois desse centro aqui ó eu coloco para cima tá aí eu tenho um equilíbrio legal mas um pouquinho só para cima tá e vou colocar também um pesquisa de cores que eu tanto gosto vou colocar o 
Crispy Warm? Deixa eu ver aqui. Vamos testar. Eu nunca sei qual que é. Eu não quero perder a cor original ali, né? Então, vamos ver. Talvez esse aqui com opacidade baixa. Não, não gostei. Vamos testar de novo. Tá difícil aqui, viu? Todos estão fazendo perder a cor do original. Esse aqui eu gostei, cara, mas ele tá muito. Talvez este. Ou não. Esse aqui, tá? Cand Candlelight. Beleza? Mas com a opacidade baixa aqui. Beleza, pessoal? Então tá aí a versão final. Espero que vocês tenham gostado, então. Não foi um tutorial grande. Tentei fazer tudo de uma maneira mais resumida possível. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Dá pra fazer muita coisa com esse mesmo método aqui. Mudando o reflexo, intensificando o reflexo e tudo mais, tá ok? Muito obrigado, se você gostou, clique no joinha aí. E se você viu até aqui, coloque aí então hashtag 3D aqui, beleza? Tchau!